Geçen yüzyılda çekilmiş bazı eski filmler var. Youtube'da filan mutlaka rastlamışsınızdır. Onları restore edip renklendirip oraya koyuyorlar. Dünyanın dört bir tarafında çekilmiş bu eski görüntüler. O zamanki insanların yaşamından kesitler sunuyor bize. Peki bu görüntülere baktığınızda dikkatinizi çeken bir şey oluyor mu? Şimdi biraz daha dikkatli bakın. İnsanların giyimine, kuşamına bir bakın. Ben bu görüntüleri izlerken aklıma ister istemez şu soru geliyor. Ya bu insanlar neden daha şık, neden daha havalı görünüyorlar? Şu giydikleri takım elbiselere, uzun ceketlere bir bakın. Adeta İtalyan mafyası konulu bir filmden kopmuş gibi. O kadar ciddi ve o kadar güçlü duruyorlar ki insanın şapka çıkartası geliyor. Ya da takması. Peki ne değişti? Madem bu kadar hayranlıkla baktığımız, beğendiğimiz bir stildi, neden kaybolmaya yüz tuttu? Ben bu sorunun peşine düştüm ama önce bu tespit ne kadar doğru bir buna bakalım değil mi? Öyle iki üç tane eski filmde görüp de çıkarım yapmak biraz acelecilik olur. Belki de herkes o kadar da şık değildi ve büyük ihtimalle de öyle. Ya da kamera faktörü diyebiliriz. E ne de olsa o yıllarda fotoğraf çekimi pek yapılmıyordu. Şimdiki gibi öyle çıkar telefonunu cebinden deyip pat diye fotoğraf çekmiyordu insanlar. E haliyle kamera karşısına geçerken daha bir özenli davranmış olabilirler. O yüzden de biz böyle hep güzel olanlarını görüyoruzdur. Algıda seçicilik olamaz mı? Olabilir tabii ama yine de şu insanlara bir bakın. Sokakta öylece yürüyorlar. Belki işlerine gidiyorlar. Belki de ekmek almaya. Hiç de öyle özel bir şeyler için hazırlanmış gibi görünmüyorlar. Sanki böyle giyinmek onların gündelik yaşamlarının bir parçası gibi. Galiba gerçekten de öyleymiş. Çünkü o zamanlar toplum içerisinde böyle giyinmek toplumsal kültürün bir uzantısıymış. Sosyal statü meselesiymiş. Kibar bir hanfendi, centilmen bir beyefendi olmak önemseniyormuş ve onun dışa yansıması da işte böyle görünmekmiş. Bir de insanların çok fazla kıyafeti yokmuş o zamanlar. Az alıyorlarmış ve onu yıllarca temiz temiz kullanıyorlarmış. Kazandıkları paranın önemli bir kısmını da kıyafete harcıyorlarmış. Bu grafikte de görebileceğiniz gibi yıllar içerisinde bütçemizden giyim kuşama ayırdığımız harcama kalemleri giderek azaldı. Daha konforlu, daha pratik şeyleri tercih etmeye başladık. Tişört gibi. Eski değil mi? At, yenisini ucuza al. E tüketim toplumu olduk. Bu hiç sürdürülebilir değil. Peki ne oldu da hala o eski insanların tarzlarını şık bulmamıza rağmen böyle bir geçiş yaşandı? Bunun elbette pek çok nedeni var. Ama bu sebeplerden öyle biri var ki eminim çoğunuzun aklına gelmemiştir. Hikayemiz 1700'lerde başlıyor. İspanya kralı iki erkek dört dişi koyunu Hollandalı bir kaşife hediye ediyor. Sonra bu altı koyun Güney Afrika'ya taşınıyor. Orada zaman içerisinde sayıları 26'ya ulaştığında bu kaşif hayatını kaybediyor. E onun eşi de sürüyle ilgilendiği için koyunları Avustralya'da İngiliz bir göçmene satıyor. Yani koyunlar adeta bir dünya turu yapıyor. Ve işte biz bu havalı görünen giyim tarzını o dünya turu yapan koyunlara borçluyduk. Borçluyduk çünkü aynı zamanda bu giyimin yok olmasında da yine o koyunlar rol oynuyor. Neden biliyor musunuz? Her şey kumaşla ilgili. Kumaşlar metrekare başına kaç gram olduklarına göre ölçülüp ağırlıklarına göre sınıflandırılıyor. Bugünlerde 135 gsm ve 6 ekstra hafif, 135-200 gsm arası hafif, 200-270 gsm arası orta, 270-340 gsm arası ağır ve 340-400 gsm arası da ekstra ağır olarak sınıflandırılıyor. Daha doğrusu artık böyle bir sınıflandırma görüyoruz. Eğer geleneksel terzilik zamanlarına dönecek olsaydık, o ekstra ağır limitli olan 400 GSM en hafif değer kabul edilirdi. 470 civarı orta, 530 ve üstü de ağır sınıfına giriyordu. İşte gözümüze farklı gelen o havalı görüntünün sebebi burada yatıyor. Kullanılan kumaşın ağırlığında. Fakat sadece bu da değil. Şöyle bir geri dönüp bakacak olursanız, ceketlerin daha bir kalın, böyle daha bir sert durduğu şimdi daha da çok dikkatinizi çekecektir. Burada esas mesele 
kumaşın kalınlığından ziyade ağırlığı. Üzerinize bir kalıp gibi oturuyor bunlar. O zamanlarda erkekler genelde takımlar için 470 GSM civarı olan pardösüleri giyerken uzun ceketler için 800 GSM'lere varan kumaşları tercih ediyorlardı. Tabi onlar bu giydikleri şeyin değerlerinin farkında bile değildi ama onları denerken giydiklerinde tabi bu farkı hissediyorlardı. Hatta bazı kış ceketleri 1000 GSM'lere kadar varıyordu. Günümüzde ortalama bir kış ceketi için bu değer 300 GSM civarlarında. Eskisine göre çok daha hafif, evet tabi bu yüzden de rahat. Peki bu stilden sadece bunun için mi? Yani rahatlığından ötürü mü vazgeçtik? Bir kıyafetin önümüze gelmeden önce dört önemli basamağı var. Hayvandan yün hasadı, bu yünün ipliklere dönüştürülmesi, sonra bu ipliklerden kumaş üretimi ve kumaştan da kıyafet üretimi. Yani terzilik. İşte o İngiliz göçmenin eline geçen koyunlar Avustralya'yı bu işin birinci basamağı olan yün üretiminde multimilyarder bir sektör konumuna getirdi. Fakat Avustralya ürettiği bu yünü kendisi işlemiyordu. Genelde İngiltere'ye, Yorkshire'a gönderiyordu. Bu yünler Huddersfield'da ipliklere dönüştürülerek makaralara sarılıyor. Bu adımda da bir ölçü var. Bir yünden kaç makara iplik çıktı? Ne kadar çok makara çıkıyorsa Fiberler o kadar ince oluyor ve daha yumuşak hissediliyor. İşte uzunca bir süre 60 makara çıkaran yünler piyasanın en iyi yünleri olarak görülüyordu. Onlara bu yüzden 60'lar dendi. 1960'lı yıllardan ötürü değil, 60 makara çıkardığı için. O zamanlar çiftçilerin büyük bir hedefi vardı. Makara sayısını arttırmak. Koyunları bile buna göre çiftleştirmeye başladılar. Ve başarılı da oldular. Bu sayede 70'ler ve 80'ler doğdu. Fakat onların hedefi çok daha büyüktü. Yüzleri görmek. Ve en nihayetinde bu 1960'da iki şirket tarafından başarıldı. Tabii ki iki İngiliz şirketi tarafından. E yünler de hep oralarda işlendiği için böyle bir atılımın oradan gelmesi normal. Tabii ki bu olay yani yüzlerin elde edilmesi tekstil sektörü için tarihi bir andı. Dünyanın pek çok yerinde satışlar patladı. Özellikle de Japonya ve İtalya'da. İtalya mı? Hmm. Acaba İtalyan mafya filmlerinde gördüğümüz ceketlerle bunun bir ilgisi olabilir mi? Her neyse. Bu yüzlere tabii ki çok özel bir isim verildi. Çok yaratıcı bir şekilde onlara süper yüzler dendi. Bu sayede özellikle İtalyan markaları çok daha hafif, çok daha yumuşak, çok daha ipeksi kumaşlar üretmeye başladı. Öte yandan teknolojinin gelişmesiyle birlikte merkezi ısıtma sistemleri de yaygınlaştı ve insanların böyle içerlerde, iç ortamlarda çok kalın giyinme gereksinimleri de azalmaya başladı. Ve bu nedenle bir anda bu hafif kumaşlara olan talep yükseldi. İşte aslında gözümüze güzel görünmesine neden olan o detaylardan biri tam olarak burada yok olmaya başlıyor. Üst üste giyinme. Yani katmanlı giyinme tarzı. Normalde üzerinize tek bir şey geçirdiğinizde, giydiğinizde ne kadar iyi olursa olsun göze o kadar da estetik görünmeyebiliyor. Fakat böyle üstüne bir gömlek, onun üstüne böyle bir ceket attığınız zaman bir anda daha şık olarak algılanmaya başlıyor. Hatta tam olarak bu yüzden işin uzmanları, modacılar ceketlerin önünün daima açık olması gerektiğini de savunuyor. Ya da en azından böyle tek bir düğmenin iliklenmesi gerektiğini. İç katmanlar görünsün diye. Ben yine de böyle tercih ediyorum. İşte merkezi ısıtmaların gelişmesi bu katmanlı giyinmeyi de ortadan kaldırınca daha az şık görünmeye başladık. Geçir tişörtü üstüne, aç kamerayı, youtuber ol. Fakat bir sorun daha var. Bu hafif kumaşlarla yapılan kıyafetler vücuda diğerleri kadar iyi oturmuyor. Bir şunun oturuşuna bakın, bir de bunun oturuşuna. Hafif kumaşlar en ufak kusurları bile kolayca gösteriyor. Hemen omuzun bir tarafına doğru sarkıp dengesiz bir görüntü oluşturabiliyor. Öte yandan ağır bir kıyafet öyle kolay kolay sarkmıyor. Ya da hafif kumaşlar burada Trump'ın giydiği kumaşta olduğu gibi kırışıklar bırakmaya daha eğilimli. Ama mesela bir keten takım elbise de bunu görmüyoruz. Çünkü onlar kırışıp keskin çizgiler oluşturmak yerine daha ziyade bükülerek katlanıyor. İlla ki böyle mi olmak zorunda? Tabii ki değil. Çünkü bu işin bir de son basamağı var. Terzilik. İşte bu hafif kumaşlar iyi görünmek için terziliğe ihtiyaç duyuyor. Ve hafif kumaşın terziliği de diğerlerine göre biraz daha zor. Günümüzde çok şık görünen takım elbiseleri öyle çok şık görmemizin arkasında aslında çok ince bir işçilik var. Örneğin iyi bir takım elbisenin yakasıyla ense arasında boşluk kalmaması gerektiği söylenir. 
Aynı şekilde kollar yukarıya doğru kaldırıldığında yaka enseden ayrılmamalıdır. Fakat makine ile üretilen hafif kumaşlarda bunun olmaması çok zor. Size göre ayarlanması gerekir. Bunun için de terziliğe ihtiyaç var. Fakat makineleşme, otomasyon terzilik mesleğini de yok denecek kadar azalttı. Önceden her yerde karşılaşabileceğimiz bir meslek grubuyken artık bir zanaate dönmüş durumda. Ve bunların hepsi de hediye edilen o altı koyunla başladı. <gülüyor> Şaka bir yana. Günah koyunu yapmayalım şimdi bunları. Çok tatlı hayvanlar. Endüstrinin yaygınlaşması, teknolojinin gelişmesi, toplumsal dinamiklerin değişmesi. Bunlar bizi bu noktaya getirdi. Tıpkı diğer birçok üründe olduğu gibi toplumun artan taleplerine yetişebilmek için kaliteden ödün verdik. Ucuza alıyoruz, eskiyince de atıp hemen yenisinin peşinde koşmaya başlıyoruz. Halbuki günümüzde sürdürülebilirlik en çok önem vermemiz kavramlardan biri haline geldi. Hatta öyle ki eski giyim tarzlarının bu konuda nasıl daha etkili olduğunu anlatan sadece eski zamanlardaki gibi giyinen YouTuber'lar bile var. Peki biz bunu neden hala yapamıyoruz? Evet de böyle komple geçmişe geri dönelim demiyorum. Bugün sahip olduğumuz stiller de bizim değerimiz. Fakat hala en şık giyimler için hazır giyim yerine o yok ettiğimiz terzilerin yolunu tutmamız e bize bir şeyler anlatmıyor mu sizce de? Kuşkusuz tüm bu gelişimlerle hayatlarımız çok daha iyi bir hale geldi. Daha ucuza, daha etkili kıyafetler alırken kıyafet harcamalarımız da bununla birlikte azaldı. Halbuki daha şık giyinmek daha kolay hale geldiyse neden böyle oldu? Ucuzlamasıyla daha şık giyinmek daha kolay olmamalı mıydı? O yüzden bazen düşünüyorum, acaba tüm bu gelişmeleri bazı değerlerimizi feda ederek mi yaptık? Bu hızlı tüketim çağında geçmişin zarafetini ve özenini ararken, belki de modern dünyanın getirdiği hızlı yaşam tarzıyla estetik ve tarzın geri planda kaldığı bir noktaya ulaştık ve korkarım ki kıyafetler bu değişimin sadece dış yüzü. Acaba içimizde neleri feda ediyoruz?